ఎన్టీఆర్ని ఢీ కొట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళు చూపించగలరు ప్రస్తుతానికైతే ఆ స్టేజ్లో కనిపించకపోవడం కేసీఆర్కి తెచ్చి అదే సందర్భంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత వీళ్ళు అనుకున్నంత తీవ్రంగా ఉందా అంటే వీళ్ళు అది ప్రొజెక్ట్ చేయలేకపోయారు ఎక్కడ తీవ్రత ఉంటుందంటే మధ్య తరగతికి ఇళ్ళిస్తామన్నటువంటి స్కీమ్లో ఫెయిల్ అయ్యారు అది వీళ్ళు సరిగ్గా ఆ సందర్భంలో యాజిటేషన్ చేసి తెప్పించలేకపోయారు లేదా ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు పెద్ద ఎత్తున వస్తాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఓ పది లక్షల గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఎవరు కూడా ఆశించరు ప్రైవేట్ రంగం ఇవాళ నిజంగా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగాల కొరత ఉందా మనం ఆదివారం క్లాసిఫైడ్ యాడ్స్ తీస్తే కొన్ని వందల కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అంటే ఉద్యోగాలు ఉన్నా చేయడానికి మనుషులు దొరకదాస్తున్నారు ఓ రకంగా చెప్పాలండి అయితే అట్లాంటప్పుడు ఉద్యోగాల కొరత అనేది కోరుకున్న ఉద్యోగం దొరకలేదని చెప్పాలి అంతేగాని నిరుద్యోగం దుర్మార్గం అని చెప్తుంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది ఒక రొటీన్ పదం అయిపోద్ది ఏ ప్రభుత్వము లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల కల్పన అది తెలంగాణలో బోలెడు ఉంది చేసుకునే వాళ్ళకి చేసుకున్నంత విదేశాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నప్పుడు లోకల్ వాళ్ళకి కాబట్టి ఆ విషయంలో ఆయన దెబ్బ కొట్టడం అనేటువంటిది కష్టం ఓవరాల్గా చూస్తే అభివృద్ధి ఆయన చేసింది ఎంత మేము వస్తే ఎంత చేస్తాం ఇదిగో ఇది ఈయన ఇంతే చేశాడు నేను ఇంత చేయగలను అని చెప్పి నమ్మించగలగాలి కానీ ఓన్లీ యాంటీ ఇన్కమ్బెన్సీ మీద ఢీ కొనాలంటే కష్టం అవుతుంది ఇద్దరినీ లైట్ తీసుకుంటారు కాసేపు ఇద్దరి పేపర్లు చదువుకుంటారు నవ్వుకుంటారు ఎవరి ఎవరి అభిమానులు వాళ్ళు తృప్తి పడుతుంటారు అంతకు మించి ఏం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా హైదరాబాద్కు పరంగా మాత్రం కేసీఆర్ అయినా కేటీఆర్ అయినా సమాధానం చెప్పాల్సింది రోడ్డు మెయింటెనెన్స్ దానికి ప్రధానమైన సమస్య మెట్రో ట్రైన్ మెట్రో ట్రైన్లు మొన్నటిదాకా కూడా ఒక పక్కన పనులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అది పూర్తి కాకుండా వీళ్ళు రోడ్డు వేయలేరు వేస్తేనే గుంటలు పడతానే ఉంటుంది ఆ వెహికల్ మూమెంట్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు దాని విషయాలు ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఆగ్రహం కూడా ఉంటుంది రోజు గుంటల రోడ్ల సమయం అదే సందర్భంలో బీజేపీ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్లకు ఎక్కువ పరిమితమైంది తప్పించి నిజమైన యాజిటేషన్స్ చూసుకుంటే కే కిషన్ రెడ్డి లక్ష్మణ్ లేదా రామచంద్రరావు కావచ్చు చింతల రామచంద్రారెడ్డి కావచ్చు ప్రభాకర్ కావచ్చు వీళ్ళందరినీ కూడా వ్యక్తులుగా గౌరవిస్తారు కానీ కేసీఆర్ని ఢీ కొట్టే లీడర్ల స్థాయిలో లేదు అదే టైంలో కేంద్రం నుంచి డబ్బులు రాలేదు అని చెప్పే కేసీఆర్కి మేము ఇంత ఇచ్చామని చెప్పుకోవడానికి డిఫెన్సివ్ స్టెప్లో నుంచి అఫెన్సివ్ డైలాగ్ ఇది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే రామ్ మాధవ్ కానీ వీళ్ళు చెప్పేది అంటే అసలు ఏం రాలేదని చెప్తుంటే లేదబ్బా మేము ఇంత ఇచ్చాం ఇంతకుముందు అయితే పదహారు వేల కోట్లు వచ్చేది ఇప్పుడు మేము లక్ష యాభై వేల కోట్లు ఇచ్చాం ఇది వీళ్ళు ఏమంటారు అందరికి ఇచ్చినట్టు మాకు ఇచ్చారంటారు అందరికి ఇచ్చినట్టే కానీ అందరికంటే ఎక్కువ ఇచ్చాం కదా అంట ఇది నమ్మేవాళ్ళు నమ్ముతారు నమ్మ డబ్బులు అయితే వస్తాయి కేంద్రం నుంచి అదేమి లేవని చెప్పేది కాదు అంతగా గతంలో కంటే బాగా ఎక్కువ వచ్చింది అంటే దానికి కారణం జాతీయ స్థాయిలో తీసుకున్నటువంటి సంస్కరణలు మోడీ చేపట్టినటువంటి సంస్కరణ అది వాళ్ళు డీప్గా తీసుకెళ్ళలేకపోయారు అది ఆటోమేటిక్గా కేసీఆర్ క్రెడిట్కే పోయింది కదా అన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేది కాబట్టి ఇక్కడ బీజేపీ కేసీఆర్ని ఢీ కొట్టగలగడం కంటే కూడా కేసీఆర్కు ఉన్నటువంటి వ్యతిరేక ఓటుని కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి తను డైవర్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది దానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అంతే బీజేపీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన పెండింగ్లో ఉందుకొని ముందుగా ప్రభుత్వం డిజాల్వ్ చేసేయడం వల్ల తొందరపడి కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని డిజాల్వ్ చేశారు అనే విమర్శలను ఏకీకరించచ్చు అంటారా నిజంగా తొందరపడి డిజాల్వ్ చేశారు ప్రభుత్వం కొన్ని రోజులు లాగుంటే బాగుంటారా ఇందులో కూడా విజన్ ఉంది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే ఇది కేసీఆర్ వర్సెస్ మహాకూటమి లేదా టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ మహాకూటమి ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే అదే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అందరితో పాటు ఎన్నికలు జరిగితే యూపీఏ వర్సెస్ ఎన్డీఏ ఆ యూపీఏ వర్సెస్ ఎన్డీఏలో ఇవన్నీ చిన్న పావులు అయిపోతాయి టీఆర్ఎస్ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఇవన్నీ కూడా చిన్న పావులు అయిపోతాయి నలిగిపోతారు రాహుల్ వర్సెస్ మోడీ లేదా యూపీఏ వర్సెస్ ఎన్డీఏ ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న పార్టీలని పక్కకి తీసేస్తారు అప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతలు కూడా సీరియస్నెస్ సంతరించుకుంటాయి అప్పుడు వీళ్ళ కేసీఆర్ ప్రధాన పోటీదారుగా కాకుండా పోటీలో ఒకడవుతారు ఇప్పుడు ప్రధాన పోటీదారుగా కేసీఆర్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ద ఆయన్ని ఢీ కొనాలడానికి సచ్చినట్టు జట్టు కట్టాల్సి వచ్చింది అప్పుడు రేపు పొద్దున సిచ్యువేషన్కి వస్తే ఇప్పుడు ఇవాళ ఇలా బలాలు ఏంటో బలహీనత ఏంటో తెలిసిపోతుంది నేను ఇంత ఫస్ట్లోనే చెప్పినట్టు మహాకూటమి కనుక విజయం సాధిస్తే దక్షిణాదిలో కొత్త సమీకరణం రేపు పొద్దున ఆంధ్రాలో కూడా కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పొత్తు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ కూడా మహాకూటమి కడతాయ
ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యన సెంక్రనైజేషన్ ఎట్లా అయితే ఉందో దీనికి కీలకంగా అవుతుంది కేసీఆర్ ముందుగానే ఊహించారు రేపు పొద్దున ప్రధాన ఎన్నికల్లో శ్రమంతలోకి వెళ్తే తను నలిగిపోతాడు తనకు కనీసం ఒక ఇరవై శాతం దెబ్బ ఉంటుందండి ఆ ఇరవై శాతం దెబ్బని నియంత్రించుకుంటూ తనను తను త్యాగం చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చారు రెండవది ఏంటంటే అక్కడ ఆ టైంలో కరువు సమస్యలు ఉంటాయి ఎండాకాలం ఎండాకాలానికి వచ్చేటప్పు పంటలు అందుబాటులోకి రావు ఇప్పుడైతే నవంబర్ డిసెంబర్లో పంట అందుబాటులోకి వస్తుంది రైతు బంధు పథకం డబ్బుల చేతుల్లో ఉంటాయి ఇంతకుముందు అప్పులు చేసినటువంటి రైతులకి చేతులు కొంత ఇప్పుడు పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు తెలంగాణ వాళ్ళకి రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు పండించుకుందామన్నా పెట్టుబడికి డబ్బులు లేవు బ్యాంకులు అప్పు లేవు ప్రైవేట్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాడు ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకం కింద పది ఎకరాలకి డబ్బులు తీసుకుని రెండు ఎకరాలు పంట వేసుకుంటారు పంట చేతికి వస్తుంది కనీసం ఒక ఎకరంది వచ్చినా వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్ అదే రేపు పొద్దున్న నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి జనవరి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి కరువు ఉంటుంది ఆ కరువు కోపం కేసీఆర్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సందర్భంలో జాతీయ రాజకీయాల మధ్యన తను నలిగిపోకుండా ముందస్తు వ్యూహంతోనే ఇవాళ వెళ్ళినట్టు కనబడుతాం ఈ దఫా డెబ్బై ఏళ్ళు వెర్సెస్ నాలుగున్నర ఏళ్ళు ఎందుకంటే వే వేరు వేరుగా పోటీ చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ హయాంలో దుర్మార్గం జరిగిందని టీడీపీ చెప్పుకునేది టీడీపీ హయాంలో చేత కాలేదు అని కాంగ్రెస్ చెప్పేది వీళ్ళిద్దరే తెలంగాణని పరిపాలించింది లేదా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ డెబ్బై ఏళ్ళు పరిపాలించిన మరొక్క పార్టీనే లేదు అక్కడ జరిగే ప్రతి కష్టానికి వీళ్ళిద్దరూ బాధ్యులే అట్లాగే ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ కష్టాలలో ఒక ఇరవై శాతము ముప్పై శాతం అన్న తీర్చు ఉంటే దట్ మీన్స్ ఇతను సక్సెస్ ఏమీ తీర్చలేదు అంటే కనుక ప్రజలు తిరస్కరిస్తారు అదే సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు ఆ సెంటిమెంట్ కాదు అప్పుడేమో తెలంగాణ వెర్సెస్ ఆంధ్ర ఇప్పుడేమో సెవెంటీ ఇయర్స్ వెర్స్ వెర్సెస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లేదా తెలంగాణ పాలన వెర్సెస్ ఆంధ్ర పాలన అప్పుడు అంత పాలకులు అందరూ ఆంధ్ర వాళ్ళని కదా చెప్పింది ఆంధ్ర పాలన వెర్సెస్ తెలంగాణ పాలన ఆంధ్ర పాలనలో తెలంగాణ అభివృద్ధి జరిగిందా తెలంగాణ పాలనలో తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందిందా లేదా డెబ్బై ఏళ్ళ పాలన వెర్సెస్ నాలుగున్నర ఏళ్ళు ఇది ప్రస్తుతం ఫైనల్గా తేల తేల్చాల్సినటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి